హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్ ఇవాళ వీడియోలో నేను నా సెటప్ అయితే చూపిస్తాను నేను వీడియోస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తానని చెప్పేసి అయితే ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను కాకపోతే అప్పుడు నేను వీడియోస్ అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేసేవాడిని నాకు కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండే సో దానిలో నేను వీడియోస్ రికార్డ్ చేసేవాడిని కాకపోతే ఇప్పుడు అయితే ఖాళీ చేసేసాను ఇంట్లోనే వేస్తున్నాను సో ఇంట్లో నేను వీడియోస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తానని చూపిస్తాను అంతేకాకుండా ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను అడిగింది ఏంటి అంటే అన్న ఈ కొత్త చేతి తెప్పించావు కదా ఎక్కడి నుంచి తెప్పించావు ఏ సైట్లో నుంచి తెప్పించావు ఎంత తెప్పించావు అని చెప్పేసి కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దీన్ని వాడబట్టి నాకు తెలిసి దాదాపుగా ఒక నాలుగైదు రోజులు అయితే అవుతుంది మీరు కూడా గమనించే ఉంటారు అంతకుముందు వేరే చేరు ఉండే ఈ మధ్య ఇది తెప్పించాను దీన్ని నేను సెల్బెల్ డాట్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి తెప్పించాను దాని నుంచి తెప్పించడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ కూపన్ కోడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఆ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసేస్తే మీకు ఈ చేర్ అనేది తక్కువ రేటుకు వస్తుంది అందుకోసమే నేను అక్కడి నుంచి తెప్పించాను సో దీని గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది సో దీనిలో ఇంతకుముందు అంతా పోల్చుకున్నట్టయితే క్వశ్చనింగ్ అనేది చాలా బాగుంది అంతేకాకుండా మీకు ఇది ఏంటంటే వెనకాల వరకు బెండ్ అవుద్ది అంటే కూర్చోడానికి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఈ సెల్బెల్ డాట్ అనే వెబ్సైట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఓన్లీ చేర్సే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో నేను తెప్పించిన కలర్ చూసుకున్నట్టయితే బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ తెప్పించాను సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే నా ల్యాప్టాప్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు సో నా దగ్గర ఒక గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ అయితే ఉంది ఓకే సో ఈ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే రెడ్ తర్వాత వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంది సో దీనికి మ్యాచ్ అవుద్ది కదా అని చెప్పేసి అయితే దీన్ని తెప్పించడం జరిగింది అయితే దీన్ని ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు నా మైండ్లో ఒక డౌట్ అయితే ఉండేది ఏంటంటే మనం ఆన్లైన్ నుంచి తెప్పించేస్తున్నాం సో ట్రావెలింగ్లో డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కదా ఇటువంటి చాలా డౌట్స్ అయితే ఉండే కాకపోతే చాలా సేఫ్గా పంపించేశారు అంతేకాకుండా వీళ్ళు పంపించిన బాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బాక్స్ మీదే మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు ఏంటంటే దీనిలో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉంటే ఆ బాక్స్ డ్యామేజ్ అయినట్టయితే వెంటనే మీరు కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేయండి లేదా ఆ ఫోటో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాట్సాప్కి షేర్ చేయండి అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు అక్కడ బాక్స్ మీదే మెన్షన్ చేసేసారు సో దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే వీళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు సో అది అదొకటి అంతేకాకుండా ఇన్స్టాలేషన్ చాలా సింపుల్ మనం ఒక చైర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే కింద ఒక స్టాండ్ లాంటిది ఇచ్చేస్తారు దానిపైన మనం ఈ చైర్ని అటాచ్ చేసేసుకొని వాడుకోవచ్చు సో నాకు పెద్ద డిఫికల్టీస్ అయితే ఏం అనిపించలేదు అంతేకాకుండా అన్ని చైర్స్ ఉన్నట్టే పైకి కిందికి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు సో అదొకటి నెక్స్ట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే నైన్ థౌజండ్ ఉంది మీరు వేరే వేరే సైట్లలో చూసుకున్నట్టయితే వేరీ అవుతూ ఉంటుంది కాకపోతే దీన్ని కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా తక్కువకే వస్తుంది సో ఎవరైతే గంటల తరబడి కూర్చొని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకైతే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కూర్చునే ప్లేస్లో అయినా కానివ్వండి బ్యాక్ సైడ్ అయినా కానివ్వండి ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి నా గురించి మాట్లాడినట్టయితే వీడియో షూట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేయడానికి తర్వాత వచ్చేసి నేను స్క్రిప్ట్స్ రాసుకోవడానికి దీన్నే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి చాలా ఎక్కువ టైం నేను చైర్ మీదే కూర్చుంటాను కాబట్టి నేను ఎటువంటి చైర్స్ అయితే తెప్పించేసుకున్నాను అలా కాకుండా మీకు వేరే చైర్లు కావాలంటే వేరే చైర్ కూడా దానిలో దొరుకుతున్నాయి చాలా కొంచెం అంటే తక్కువ రేటు కూడా దొరుకుతున్నాయి వాటిని కూడా మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు లింక్ దేని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చైర్ గురించి అయితే మాట్లాడేసాం కదా సో మిగతా వాటి గురించి మాట్లాడదాం నా రూమ్ ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఎలా రికార్డ్ చేస్తానని చెప్పేసి అయితే దీని మీద మీరు సింపతి అయితే చూపించకండి అంటే నేను వేరే కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నాను కాబట్టి ఆ ఇంటికి షిఫ్ట్ అయ్యే వరకు మాత్రమే ఇలా ఉంటుంది తర్వాత అయితే బాగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా చీరికి సంబంధించిన సెటప్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఈ వాల్ పేపర్ గురించి మాట్లాడదాం యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ నేను గ్రీన్ మ్యాట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడేవాడిని కదా చాలా మందికి నచ్చలేదు అన్న ఆర్టిఫిషియల్ కనిపించేస్తుందని చెప్పేసి చాలా మంది నాకు కంప్లైంట్ చేశారు సో అందుకోసం ఏం చేశానంటే ఈ స్టిక్కర్ అయితే నేను పేటిఎం నుంచి తెప్పించాను అలా కాకుండా మీకు ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది మీకు సైజ్ని బట్టి ప్రైజ్ ఉంటుంది నాకు ఇది ఎంత పడింది అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏమో పడింది సో ఇది స్టిక్కర్ లాంటిది అన్నట్టు ఈజీగా మనం దీనికి స్టిక్ చేయొచ్చు వెనకాల ఒక స్టిక్కర్ లాంటిది ఉంటుంది దాన్ని తీసేసి అతికించుకోవడమే నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అంత లప్పం వేసిన వాల్ కాదంటే స్మూత్గా ఏమి ఉండదు సో అందుకోసం ఇది కూడా అంత క్లారిటీగా రాలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ప్లే బటన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనకు వన్ ల్యాప్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినందుకు గాను ఈ ప్లే బటన్ అయితే పంపించేశారు సో అది ఇది తెలుగు టెక్ టూట్స్కి సంబంధించి అలా కాకుండా నా దగ్గర హిందీ టెక్ టూట్స్ ఛానల్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కూడా ఒక ప్ల
ఈ స్టిక్కర్ అనేది దీని మీద పెట్టడం నచ్చలేదు అంటే అన్బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక ఈ కార్డ్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కార్డ్ బోర్డ్ మీద అయితే నేను అన్బాక్సింగ్ పెట్టి చేసేవాడిని కాకపోతే ఇది ఇరిగిపోయింది అందుకోసమే దీని మీద పెట్టి అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇదే టేబుల్ కింది వైపు గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే అంతకుముందు నేను ఒకటి ఏసీ అని చెప్పేసి అన్బాక్సింగ్ చేశాను అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదొక గిఫ్ట్ నెక్స్ట్ మనం హీట్ గన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదొకటి నెక్స్ట్ కింద చూసుకున్నట్టు అయితే వచ్చిన మొబైల్స్ అయినా కానివ్వండి పవర్ బ్యాంక్స్ అయినా కానివ్వండి అవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇది నా బ్లూ ఎయిటి మైక్ ప్రజెంట్ అయితే వాడట్లేదు సో ప్రజెంట్ బ్లూ ఎయిటి కాకుండా ఈ బోయా ఎం వన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నాను దీని ద్వారా మనకు లాభం ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా ఆడియో వీడియో రికార్డ్ చేసుకుని దాన్ని మిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇది డైరెక్ట్ రికార్డ్ చేసేస్తా అన్నట్టు బోయా ఎం వన్ కూడా వాడచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ నాయిస్ వచ్చినప్పుడు దానిలో సౌండ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి బోయా ఎం వన్ వాడట్లేదు దాన్ని కూడా వాడతాను ఇన్ ఫ్యూచర్ కొత్త ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ నుంచి కొంచెం తలకాయ పైకి ఎత్తినట్టయితే నా డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కనిపిస్తుంది సో అది కెనాన్ ఎయిటీ డి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా తర్వాత వచ్చేసి హారిసంగ్ సంబంధించిన రెండు లైట్స్ అయితే కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు సో అది ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటే ఒక నాలుగు ఐడుగుల దూరం మాత్రమే ఉంటుంది నా ల్యాప్టాప్ నుంచి మొదలు పెడితే సో దీనికోసం నేనేం చేశానంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక బెడ్ ఉంది చూసారా సో ఆ బెడ్ ఇటువైపు ఉండేది సో మా ఇంట్లో చూసుకున్నట్టు అక్కడ రెండు డోర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ కిటికీ ఉంటుంది ఇక్కడ బీర్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక టేబుల్ లాంటిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడే మనం ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే మీరు చూడొచ్చు సో బెడ్రూమ్లోనే మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసేసాను నేను సో అందుకోసమే ఈ అన్బాక్సింగ్ చేయడానికైనా కానివ్వండి వీడియో షూట్ చేయడానికైనా కానివ్వండి నాకు అంత కంఫర్ట్గా ఉండదు సో అటు కింది వైపు చూసుకున్నట్టయితే నాకు వచ్చిన మిగతా గ్యాడ్జెట్స్ అయినా కానివ్వండి అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన బాక్సులు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ నేను ఆ ర్యాక్లో అయితే పెట్టేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి టేబుల్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది చాలా చిన్న టేబుల్ ప్రజెంట్ అయితే దీంతో అడ్జస్ట్ చేసేస్తున్నాను కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత దీన్ని అయితే మార్చేస్తాను అంతే ఈ రూమ్లో మీకు పెద్ద చూడ్డానికి అయితే ఏం కనిపించవు పెద్ద పెద్ద వస్తువులు అనేవి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను వీడియోస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తాను నేను రికార్డ్ చేయడానికి ఏ కెమెరా వాడతాను లైటింగ్ సెటప్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది నా చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అంటే రూమ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటాను మీరు చాలామంది అడుగుతుంటారు కదా అన్న ఒకసారి సెటప్ చూపించు సెటప్ చూపించు అని చెప్పేసి సో సెటప్ చూపించడానికి ఏం లేదు అందుకోసమే ఇన్ని రోజులు ఏం చూపించలేదు కాకపోతే త్వరలోనే ఇంతకుముందు అని చెప్పినట్టు కొత్త ఇంటికి షిఫ్ట్ అవుతాం కదా అక్కడైతే రిచ్గా కొంచెం గ్రాండ్గా అయితే సెటప్ చేస్తాను ఆ టూర్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను మరి ఇది వాటి వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండ